আজকে ভিডিওতে সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষের বিজনেস ম্যাথমেটিক্স বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় দা স্ট্রেট লাইনস লিনিয়ার ইকুয়েশন এন্ড ইনিকুয়ালিটিস এই অধ্যায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আজকে সমাধানকৃত অঙ্কটি হচ্ছে এই অধ্যায়ের তৃতীয় অঙ্ক এর আগে দুটি ভিডিওতে আমরা আরো দুটি অঙ্ক সমাধান করেছি আমরা আজকে যে অঙ্কটি সমাধান করেছি তার প্রশ্নটি পরে নেব ফর হোয়াট ভ্যালুস অফ কে টু লাইনস টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো এন্ড থ্রি এক্স প্লাস কে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো আর ফার ফেন ডিকুল্লা তাহলে ফর হোয়াট ভ্যালুস অফ কে কে এর মান ক্ষত হলে টু লাইনস দুটির একা টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো এন্ড থ্রি এক্স প্লাস কে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো আর ফার ফেন ডিকুল্লা তাহলে দুটির একা প্রথমটি হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস কে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো আর ফার ফেন ডিকুলার ফার ফেন ডিকুলার হচ্ছে একটি আরেকটির উপর লম্ব তাহলে দুইটির একা একটি আরেকটির উপর তখনই লম্ব হবে যখন দুইটির একার স্লোপ কে গুণ করলে মাইনাস ওয়ান আসবে তাহলে দুইটির একা একটি আরেকটির উপর লম্ব হওয়ার সত্য হচ্ছে দুইটির একার স্লোপ গুণ করলে মাইনাস ওয়ান যখন গুণফল আসছে তখন দুটির একা একটি আরেকটির উপর লম্ব হয় তাহলে ক্ষেত্রে আমাদের এই অঙ্কটিতে ক্যারমান কত হলে দুটির একা একটি আরেকটির উপর লম্ব হবে সেটা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে ক্যারমান বের করতে গেলে আমাদের প্রথমে দুটি একার স্লোপ বের করে নিতে হবে আমরা দুটি একার স্লোপ বের করে নেওয়ার পর এরপরে যে কন্ডিশনটি রয়েছে দুটি স্লোপ গুণ করলে মাইনাস ওয়ান হবে সেই কন্ডিশনটি ব্যবহার করে আমরা ক্যার মানটি নির্ণয় করতে পারব তাহলে আমরা প্রথমে যে কাজটি করেছি সেটি হচ্ছে প্রথম যে রেখার ইকুয়েশনটি দেওয়া রয়েছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো আমরা এটা লিখে নিয়েছি তাহলে টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো এটা লিখলাম আমরা এখন এই ইকুয়েশনটিকে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এই ইকুয়েশনটিতে রূপান্তর করব সেই জন্য আমরা বাম পাশে মাইনাস ওয়াই রাখলাম এবং বাহিগুলো পক্ষান্তর করলাম তাহলে টু এক্স টু এক্সকে পক্ষান্তর করলে মাইনাস টু এক্স প্লাস সেভেনকে পক্ষান্তর করলে মাইনাস সেভেন আর মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল আমরা এখন দুই পার্টিকে মাইনাস সাইন কমন নিয়েছি মাইনাস সাইন কমন নিলে মাইনাস টু প্লাস সেভেন আসবে এরপরে আমাদের বাম পাশেও মাইনাস রয়েছে ডান পাশেও মাইনাস রয়েছে আমরা দুই পাশ থেকে মাইনাসটা বাদ দিতে পারি দেয়ার ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস সেভেন আসতেছে হুইস ইজ সেম এস ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি অর্থাৎ যেটি এখানে দেখতে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এর মতো আমাদের এই ইকুয়েশনে এমটি হচ্ছে স্লোপ এক্ষেত্রে আমাদের এম এর জায়গায় যে মানটি থাকবে সেটি হবে আমাদের জন্য স্লোপ এক্ষেত্রে এম এক্স রয়েছে এবং এখানে রয়েছে টু এক্স সেই হিসেবে আমাদের এম এর জায়গায় রয়েছে টু তাহলে আমাদের এই রেখাটির স্লোপ এম ওয়ান সেটা হবে টু আমাদের এখানে যেহেতু দুইটি রেখা আমরা প্রথম রেখার স্লোপটাকে এম ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করেছি এরপরে দ্বিতীয় যে রেখাটি ছিল সেটা হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস কে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো আমরা এগেন দিয়ে থ্রি এক্স প্লাস কে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো লিখলাম আমাদের টার্গেট হচ্ছে এটাকে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস দিতে পরিণত করা সেটার জন্য আমাদের ওয়াই কে বাম পাশে রেখে বাকি সবগুলোকে ডান পাশে নিয়ে যেতে হবে তো আমাদের এখানে প্রথমে কে ওয়াই আসছে আমরা কে ওয়াই কে রেখে দিলাম এরপর থ্রি এক্স পক্ষান্তর করেছি মাইনাস থ্রি এক্স হয়েছে মাইনাস ফাইভকে পক্ষান্তর করেছি প্লাস ফাইভ হয়েছে এরপরে ওয়াই এর ভ্যালু বের করতে গেলে আমাদের ওয়াই এর সাথে কে গুণ রয়েছে সেটাকে যখন আমরা ডান পাশে নিয়ে আসব গুণ থাকলে সেটি বাক হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই কে হয়ে গেল এরপর এটাকে যদি আমরা ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এভাবে প্রকাশ করতে চাই তাহলে কে এটা এখন থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ দুইটার নিচে বাক হিসেবে রয়েছে আলাদা করতে হবে আমরা প্রথমে মাইনাস থ্রি বাই কে ইন্টু এক্স লিখলাম এরপরে ফাইভ ডিভাইডেড বাই কে লিখলাম তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের এমটা হবে স্লোপ এক্ষেত্রে এম এর জায়গায় রয়েছে মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই কে সেক্ষেত্রে আমাদের স্লোপ এম টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই কে তাহলে আমরা যে কন্ডিশনটা শুরুতে বলেছিলাম দুইটি রেখা একটি আর একটির উপর পারপেন্ডিকুলার হওয়ার সত্য হচ্ছে দুইটি স্লোপ গুণ করলে মাইনাস ওয়ান কত হবে আমাদের এই সূত্রটি অবশ্যই মান রাখতে হবে তাহলে দি টু লাইনস আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হায়ার এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এখন আমরা মান বসাবো আমাদের এম এর মান হচ্ছে টু এবং সে সাথে এম টুর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই কে আমরা এম ওয়ানের জায়গায় টু বসালাম এম টুর জায়গায় মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই কে বসালাম ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এরপর যখন আমরা গুণ করেছি মাইনাস থ্রি এবং টু গুণ করলে মাইনাস সিক্স নিশ্চিত রয়েছে কে ইন্টু মাইনাস ওয়ান এরপর যখন বজ্র গুণন করব কে এর সাথে মাইনাস
এই দুইটির একা একটি আরেকটির উপর পারপেন্ডিকুলার হবে 